ഞാൻ ഗോമാർ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗസറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ബിൽ ഗസറ്റ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഏൺലി സറണ്ടർ ബിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പലർക്കും ഒരു സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പം എ ജിയുടെ അതായത് ഗസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ലീവുകളും അവരുടെ പേയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എ ജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ബിൽ ജനറേഷൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ബിൽ ജനറേഷനും മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റഡ് ഓഫീസറുടെ ഗേൺലി സറണ്ടർ ബിൽ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം അതിന് എ ജി സ്ലിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാലറി മാറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മന്ത് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് എ ജി സ്ലിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏൺലി സറണ്ടർ ബിൽ അവർ എ ജി സ്ലിപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എംപ്ലോയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പേ സ്ലിപ്പ് ഡേറ്റ് ഏൺലി ലീവ് സറണ്ടർ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം കാണിക്കുന്നത് വാലിഡേറ്റഡ് നോ നമുക്കത് എസ് ആക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് എസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മളത് എസ് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഓർഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് അത് എസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണും നമുക്കത് എങ്ങനെ അത് എസ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏൺലി സറണ്ടർ ബില്ല് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് സെലക്ട് പറയുക സെലക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് പേ സ്ലിപ്പ് ഡേറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ പേ സ്ലിപ്പ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേ സ്ലിപ്പ് നമ്പർ ആ അത് നമുക്ക് ഓർഡർ നമ്പറായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസോൺ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അത് ചെയ്യേണ്ടത് സർവീസ് മെറ്റേഴ്സിൽ പോവുക അതിൽ ലീവ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ലീവ് സറണ്ടർ ഓർഡർ അതായത് സർവീസ് മെറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ലീവ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ലീവ് സറണ്ടർ ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുമോ ലീവ് സറണ്ടർ ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തിപ്പം ഡിഫാൾട്ടായിട്ട് ഇയർ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് മാസമാണ് ഇതിൽ ഡിസംബർ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഡിസംബർ മാസം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിസംബർ മാസം തന്നെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഏജ് സ്ലിപ്പിലെ ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് സാങ്ഷൻ ചെയ്തതും പന്ത്രണ്ടാം മാസമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം അതുകൊണ്ട് ആ മന്ത് സാങ്ഷൻ്റെ മന്ത് ഡിസംബർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓർഡർ നമ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ എ ജിയുടെ സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർഡർ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സാങ്ഷൻ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ഏത് എംപ്ലോയിയുടെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആസോൺ ഡേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് എ ജി സ്ലിപ്പ് വഴി എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആസോൺ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇൻസേർട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ അത് ആൾറെഡി ഇൻസേർട്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ലീവ് സറണ്ടർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാലറി മാറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് അതിൻ്റെ സബായിട്ട് ലീവ് സറണ്ടർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്പാർക്കിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളതി
സ്റ്റോർ ഓഫീസ് ആകുമ്പോൾ ഗസ്റ്റ് ഡെഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ടെക്ക് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് പറയാം ചെക്ക് വൺ മിനിറ്റ് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്രഷ് കൊടുക്കാം ജോബ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ബില്ല് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിൽസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾസ് അതിന് സബായിട്ട് ലീവ് സറണ്ടർ ലീവ് സറണ്ടർ ബില്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഏത് മാസമാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബില്ല് ജനറേറ്റ് ആയി വന്നു നമുക്ക് സറണ്ടർ ബില്ല് ഇവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിൽ അതിൽ തന്നെ ബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബിൽ അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സിൽ പോകുന്നു മേക്ക് ബിൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ബില്ലാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാലറി ബാർ ഐ എസ് ബാർ ലീവ് സറണ്ടർ അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിൽ നേച്ചർ കാണാൻ പറ്റും അത് സെലക്ട് ബില്ല് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ബില്ലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീവ് സറണ്ടർ ബില്ലാണ് ഗസ്റ്റ് ഡെഡിൻ്റെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരും മേക്ക് ബിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽ നമ്പർ കിട്ടി ഈ ബിൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ ബില്ലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിൽ നമ്പർ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് നമുക്ക് ഈ സബ്മിറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് സൈറ്റിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ സബ്മിറ്റ് ബിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ബില്ല് സെലക്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബില്ല് ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻലു സറണ്ടറിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു അപ്രൂവ് പറയാം അപ്രൂവ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് നമ്മുടെ ബില്ല് ട്രഷറിക്ക് ഫോർവേഡായി അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബിൽ ഈ സബ്മിറ്റ് ബിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബില്ല് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ ജി സ്ലിപ്പ് അല്ല നമുക്ക് എൺലി സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമം ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എ ജി സ്ലിപ്പ് വാലിഡേറ്റഡ് നോ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ എസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാലിഡേറ്റ് നോ എന്നുള്ളത് കണ്ട് നിങ്ങളാരും അത് ട്രഷറി വിളിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എ ജി വിളിച്ചു അത് എസ് ആ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയേണ്ട അത് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സർവീസ് മാറ്റേഴ്സിൽ പോവുക നമ്മൾ ലീവ് അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് ലീവ് സറണ്ടർ ഓർഡർ ലീവ് സറണ്ടർ ഓർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാലിഡേറ്റ് നോ മാറി എസ് ആവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ബില്ലങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലീവ് സറണ്ടർ ഗസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ലീവ് സറണ്ടർ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ താങ്ക് യു